Assalamu alaikum, uh, dear all, welcome all of you once again to our online class. And uh, today we are going to do our honors third year astrophysics class. So, I am going to talk about the first syllabus. The topic is the ancient time. Ancient time is the astrophysics that has evolved. সেই সময় থেকে ঠিক না অর্থাৎ গ্রিক যে ট্র্যাডিশন এরপরে কোপারনিকান রেভলিউশন এই ব্যাপারগুলো তো আমরা আসলে সেই বিষয়গুলো আসলে আজকে একটু দেখতে চাচ্ছি যে সোজা কথা আমরা জাস্ট একটু অ্যানশিয়েন্ট যে হিস্ট্রি অর্থাৎ সেটা কিভাবে ডেভেলপ হলো এত দূর পর্যন্ত সেটা আসলে আমরা দেখতে চাচ্ছি তো যাই হোক তো আসো আমরা শুরু করি হ্যাঁ তো আমরা শুরু করতে পারি এভাবে যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আসলে একটা স্লাইড তোমরা দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ বিগ ব্যাংয়ের সময় থেকে একটা জাস্ট হচ্ছে বোঝানোর জন্য একটা ছবি জাস্ট দেখানো হয়েছে যদিও আমরা এখন জানি যে আসলে দিস ইজ নট অলমোস্ট টেন বিলিয়ন ইয়ার্স রাদার এট দিস ইজ থার্টিন পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ইয়ার্স অর্থাৎ তেরো দশমিক আট বিলিয়ন বছরের একটা ব্যাপার যেই অর্থাৎ আমাদের মহাবিশ্ব ইভলভ হচ্ছে এইভাবে আমরা চিন্তা ভাবনা করে থাকি তো যাই হোক আমরা যদি পরেরটা দেখি আমরা একইভাবে দেখেছি বিগ ব্যাংয়ের কথা আমরা জেনেছি বিগ ব্যাং থেকে আসলে কিভাবে টাইম ডাইভলিউশন হয়েছে সেভাবে আমরা দেখেছি প্ল্যাং কিপোক তো প্যান্ড হিউরিফিকেশন ইপোক তো ইলেকট্রোউইক ইপোক তো কোয়ার্ক ইপোক হ্যাডফোন ইপোক তো এই বিষয়গুলো তো তারপর পরবর্তীতে আমরা আমাদের স্টার অ্যান্ড গ্যালাক্সি ফর্মেশন ওয়ান ফিফটি মিলিয়ন ইয়ার্স টু ওয়ান বিলিয়ন ইয়ার্স দেন ফ্রম ওয়ান বিলিয়ন ইয়ার্স টু অলমোস্ট টেন বিলিয়ন ইয়ার্স স্টার অফ ডেথ অ্যান্ড গ্যালাক্সি এভলিউশন এবং আফটার টেন বিলিয়ন ইয়ার্স সোলার সিস্টেমের যে এভলিউশন এই ব্যাপারগুলো আমরা আগেই দেখেছি তো এবং এবং আর একটা বিষয়টা হচ্ছে এর মাধ্যমে আমাদের আসলে একটা নতুন সোজা কথা দিগন্ত উন্মোচন হয়েছে তো এখন বিষয়টা হচ্ছে আমরা এটাও জানি যে আসলে এক সময় আমাদের পৃথিবী অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল ঠিক না এই বিষয়গুলো আমরা দেখেছি তোমরা খেয়াল করে দেখো আমরা যখন এই টপিকগুলো আলোচনা করেছি যে আসলে সোলার সিস্টেম রিলেটেড বিষয়গুলো যখন আমরা আলোচনা করেছি সেখানে ছিল তো তার মধ্যে একটা অংশ হচ্ছে এরকম যে যখন আসলে পৃথিবী ঠান্ডা হয় তখন আসলে অনেক কেমিস্ট্রি তো শুরু হয় হ্যাঁ স্মল অর্গানিক মলিকিউলস তো মনোমেরিক বায়ো মলিকিউলস তো বায়ো ম্যাক্রো মলিকিউলস এই বিষয়গুলো ঠিক আছে এবং আর একটা বিষয় হচ্ছে আওয়ার অ্যানসেস্টার্স দে স দ্য সেম স্কাই সেম নাইট স্কাই দ্যাট উই ডু নাও হ্যাঁ অর্থাৎ অনেক আগে থেকেই মানুষরা যে আসলে আকাশকে যেভাবে দেখতেন আমরা আসলে এখনও সেই আকাশকে সেভাবেই দেখি পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে আসলে তার অনেক পরিষ্কার আকাশ দেখতেন আমাদের আসলে পলিউশনের কারণে সব কিছু মিলে আকাশ অত্যন্ত অপরিষ্কার তো হয়তো এটাই তারপরও আসলে আমাদের প্রচুর জায়গা আছে বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে গেলে আকাশকে পুরোপুরি স্বচ্ছই দেখা যায় তো এই বিষয়গুলো আমরা আগেও দেখেছি তো যাই হোক তো ওখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক আগে থেকে তারা যে বিষয়টা আসলে অবজার্ভ করছেন হ্যাঁ যে সেটা হচ্ছে এরকম যে তারা দূরের আকাশকে দেখতেন এবং তারা খেয়াল করতেন যে এই আকাশগুলো কীরকম কেন যেন চক্রাকারে ঘোরে ঠিক না এবং তারা আরও অনেক বিষয় খেয়াল করেছেন যেমন অবজেক্টস ইন দ্য স্কাই সেম টু বি আ ফিক্সড অন ইস ফিয়ার দ্যাট রোটেটস অ্যারাউন্ড দ্য আর্থ অর্থাৎ ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে আসলে মানে পৃথিবীকে ঘিরে একটা বিশাল গোলক তারা ইমাজিন করতেন এবং সেই গোলকের উপরে যেন এই তারকাগুলো সব ফিক্সড করা কারণ অর্থাৎ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সেই গোলকটা ঘুরত তার মানে দেখা যেত যে একটা তারার সাথে আর একটা তারার দূরত্ব ঠিকই থাকত কিন্তু দেখা যাচ্ছে আলটিমেটলি সব তারাগুলো তারকাগুলো গোলকের ন্যায় পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরত হ্যাঁ ওটা সেটাই বলা হচ্ছে যে স্টার্স দ্যাট সেম টু বি ফিক্সড অন সেম সেলেস্টিয়াল টোম অর স্ফিয়ার স্লোলি রোটেটিং অ্যারাউন্ড আস তো যাই হোক আমরা যদি পরেরটা একটু দেখি সেটা হচ্ছে এরকম যে এর মাধ্যমে আমরা যে কনস্টেলেশন ঠিক না 
আসলে আমরা কনস্টেলেশন আবিষ্কার করেছিলাম আমাদের পূর্বপুরুষরা তারা অনেক আগে থেকে গ্রিসের বিজ্ঞানীরা বা অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তারা এগুলো আবিষ্কার করেছিলেন যে তারা যে করলেন যে আসলে এরকম অর্থাৎ তারকাগুলোর যে ট্র্যাক ঠিক না এই ট্র্যাকটা মেনটেন করে তারা কনস্টেলেশন তৈরি করলেন সো দে কেফ ট্র্যাক অফ দেয়ার পজিশনস বা ইন পেইন্টিং কনস্টেলেশনস অর শেপস দ্যাট ক্যান বি ফ্রেস্ট তো যাই হোক এটার জন্য আসলে কিন্তু তাদের অনেক ইমাজিনেশনকেও ইউজ করতে হয়েছে এবং এবং এটাই বলা হচ্ছে আওয়ার অ্যানসেস্টার্স ওয়ার ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড প্রবলি তো যাই হোক তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এরকম একটা কনস্টেলেশন ঠিক না যেটা হচ্ছে দেখে কেন জানি মনে হচ্ছে একটা মানে তীরন্দাজ তীরকে ছুটছে ঠিক না এরকম মনে হচ্ছে তো যাই হোক আমরা কিন্তু জানি যে এরকম তারকার রাজি এরকম আছে আমাদের আকাশে তো যাই হোক তো এরকম আকাশের অনেক তারকাগুলোকে আমাদের পূর্বপুরুষরা হচ্ছে বলতেই পারো যে এভাবে তারা সাজিয়েছিলেন বিভিন্ন কনস্টেলেশনে সাজিয়েছিলেন হ্যাঁ এ তো এরকম এক একটা কনস্টেলেশন যেমন আমরাও কিন্তু জানি যে সপ্তর্ষি তাই না বৃষ্টিক তারপর হচ্ছে অর্থাৎ এরকম এরকম কিন্তু বিভিন্ন কনস্টেলেশন আসলে আকাশে দেখা যায় তো যাই হোক আমরা এগুলো আস্তে আস্তে আরও সামনে যাব তো আর একটা বিষয় যেটা অর্থাৎ যেটা আসলে আমাদের পূর্বপুরুষ অবজার্ভ করেছিলেন সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে সূর্য এবং একটা হচ্ছে চন্দ্র হ্যাঁ তো কেন কারণ সূর্য এবং চন্দ্র তারা অবজার্ভ করেছিলেন যে তাদের যে মুভমেন্ট এটা আসলে তারকার মুভমেন্টগুলোর মতো না রেদার তারা আসলে অনেক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অন্যভাবে মুভ করে রেদার তাদের মুভমেন্টটা অনেক বেশি ইজিলি নোটিসেবল সেটা হচ্ছে তারা দেখতেন যে সূর্য উদয় হয় সূর্য অস্তমিত হয় ঠিক না তারা আবার দেখতেন চাঁদের সাইকেলটাও তারা অবজার্ভ করতেন সুতরাং দ্যাট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য সাইকেল অফ দ্য স্টার্স তো যাই হোক তো যেটা তারা দেখতেন যে সাম অবজেক্টস মুভড ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অফ দ্য স্টার্স তো প্ল্যানেট ফাইভ আর ভিজিবল টু দ্য নেকেড আই অল অফ উইচ মুভড অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ওন প্যাটার্নস আন রিলেটেড টু দ্য স্টার্স তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যদিও তারা আসলে অবজার্ভ করতেন অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো জিনিসটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং অর্থাৎ ব্যাপারটা একটা এরকম যে আসলে তারা এই তোমরা স্লাইডে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ তারা এই যে প্ল্যানেট দেখতে পাচ্ছ তাই না তো তারা যেটা দেখতেন যে সমগ্র কনস্টেলেশন অর্থাৎ অসংখ্য তারকার আছে তারা যেভাবে সাইকেল অনুযায়ী একটা স্ফিয়ারের ন্যায় মুভ করছে অর্থাৎ একটা স্ফিয়ার পৃথিবীকে সেন্টার করে মুভ করলে যেভাবে মুভ করবে কিন্তু দেখা গিয়েছিল যে তারা এর মাঝেও অর্থাৎ কিছু প্ল্যানেটের পরিচয় তারা পেরেছিলেন কারণ তারকা কিন্তু মিটিমিটি করে চলে কিন্তু প্ল্যানেটগুলো কিন্তু মিটি মিটি না একেবারে স্থিরভাবে থাকে কারণ সূর্যের আলো রিফ্লেক্টের কারণে তো যাই হোক এটার কারণে আসলে তারা যেটা করেছিলেন যে আসলে তারা প্ল্যানেটসগুলোর নাম দিয়েছিলেন তাদের যে ওই সময় বিশ্বাস ছিল বিভিন্ন দেব দেবীর নাম অনুসারে রোমানদে বিশ্বাস করে হ্যাঁ যেমন মার্কারি মার্কারিকে রোমানরা বিশ্বাস করতো মার্কারি ছিল হচ্ছে মেসেঞ্জার অফ গড আচ্ছা তারপর ভিনাস তারপর হচ্ছে ভিনাস ছিল হচ্ছে দ্য গডেস অফ লাভ ঠিক একইভাবে মার্স ঠিক একইভাবে জুপিটার কুইং অফ দ্য গডস এভাবে তারা আসলে বিশ্বাস করতো এবং সেই নামগুলো কিন্তু এখনও প্রচলিত আছে তো যাই হোক তো এটাই হচ্ছে সেই তারপর থেকে সেই অর্থাৎ প্রাচীন আমলের যে ওই সময় খুব ফেমাস চিন্তা দ্য জিও সেন্ট্রিক মডেল অর্থাৎ আর্থ সেন্টার্ড ইউনিভার্স ঠিক না ফর এ লং টাইম উই বিলিভ দ্যাট দ্য আর্থ ফর দ্য সেন্টার অফ দ্য ইউনিভার্স উইথ এ মিস্টেরিয়াস হেভেন অ্যারাউন্ড ইট অর্থাৎ এটা কিন্তু বহু দিন ধরে মানুষ যেটা আসলে বিশ্বাস করে এসেছে যে আসলে পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই সব কিছু ঘুরছে ঠিক না আসলে ওই সময় এত সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সমেন্টও ছিল না মানুষের এত সায়েন্টিফিক নলেজও ছিল না এত এক্সপেরিমেন্ট করে দেখারও এত বিষয় ছিল না কিন্তু তার এর বেসিসে মানুষ যখন দেখতো যে আচ্ছা সূর্য ডুবছে চন্দ্র গ্রহণ মানে চন্দ্র উঠছে ডুবছে একইভাবে কনস্টেলেশন কনস্টেলেশনগুলো পৃথিবীকে কেন্দ্র করে একটা স্ফিয়ার মুভ করলে যেভাবে হয় সেভাবে হচ্ছে সব কিছু মিলে তারা বলেছিলেন যে আসলে দিস ইউনিভার্স অ্যাকচুয়ালি জিও সেন্ট্রিক ইউনিভার্স সো আর্থ সেন্টার্ড ইউনিভার্স এটাই হচ্ছে সেই জিও সেন্ট্রিক মডেল যেখানে আসলে ট্র্যাডিশনালি গ্রিক ফিজিসিস্ট এবং গ্রিক অ্যাস্ট্রোনমার এভাবে তারা চিন্তা করতেন হ্যাঁ 
तो अच्छा हमारा जो दिया गया है अच्छा ओके आ, तो एक ना टी इम्पोर्टेंट पेपर तो होते हैं ये एक ना टी कथा बोला चाहिए जी वाइल्ड इस नोशन सिम्स ऑटरली एंशन टू अस नाउ इट वाज द ओनली कंक्लुशन वी कूड एक्चुअली हैव मेड इन एब्सेंस ऑफ एनी साइंटिफिक नॉलेज तो इट आई तो मन होते पा रहे क्या ये भाव चिंता करा हलो कि एक बार बसल भेबे देखी का खूब मैं मैं मन होते जो ना ये खूब मैं हास्यकर चिंता वाइट खूब प्राचीन चिंता क्योंकि बेपारे जो इमेजिन करी ओ सीचुएशन कथा आज थे तीन हजार बचर आगे कथा चार हजार बचर आगे कथा पाँच हजार व दस हजार बचर आगे कथा जो ये चिंता करी मानुष कि देखत मानुषर का इनफरमेशन छो ना मानुष एत सायस नहीं सैंटिफिक एत नलेज एवेलेबिलिटी छो ना सब किस मिले मानुष चिंता करी पृथिवीर ऊपर दाड़े जो आसले देखी सूर्य आसले ठीक पूर्व के उदय हो पश्चिमी ग्रस्त होता है क्योंकि मन है जो आसले सूर्य ही मन है घुटे पृथ्वी सम्भवतः तो घुटे ना ठीक ओटार भित बला हे आसले जिनटा एन मान प्राचीन मन हम तक कार मानुषर जो आसले यो आसले एकम्र कनक्लूशन ठीक है तो जैक ये से जिओ सेंट्रिक मडल जेखने आसले पृथ्वी के केंद्र कर इनिवार्स के चिंता कर तरपे हेक्ट जिन तर अबजार्व कर द प्लैनेट्स मुव मोर स्लोलि दैन द स्टार्स हाँ अर्थात ता जेटा देखे मार्करि फिनस सैटर्न मार्स दैन जुपिटर यो द प्लैनेट्स मुव टैलुंग पार्टिकुलर लाइन थ्रु द स्काय बाट अ बीट मोर स्लोलि दैन द स्टार्स एंड द कन्स्टलेशन They crossed into wings so over, viewed as special. As a this construction comprised the zodiac. Even zodiac, actually, zodiac, our Chani, the age is Chani. I mean, I mean, it is actually like that. I mean, I mean, we are actually Chani. The people, human beings, are more like that level. Which one is that? Which human beings? I mean, we are actually very happy. Actually, we are actually very happy. We are actually very happy. We are actually very happy. सोचा कथा एस्ट्रोलजी जो है ज्योतिषशास्त्र ज्योतिषी विद्या यटार ऊपर भित्ति ज्योतिषी अनेक कथा बोले क्योंकि बुझी आसले आसले मैं भित्तिन तो जैक तो सेटाई बला हे तो एक इम्पर्टेंट कथा हे बाट साम अफ वर्ड उल लार्न इन दोज टाइम्स रिम इज व्यलुएबल टूडे तो यह कथा हे तक एम अनेक किस जेने बसिभाग चिंत परिवर्तित हो गए क्योंकि अब एम अनेक आसलेबल ठीक ना तो जेमन एक उगैन टू अंडारस्टैंड द सकल्स इन द स्काय हाँ उगैन टू अंडारस्टैंड द सकल्स इन द स्कैन उज दैम टू अंडारस्टैंड टाइम द सीजनस एवं एक इम्पर्टेंट जिस हे वन सैकेल अफ सान प्राइस एंड सान सेट इज कल्ड डे अर्थात द मोस्ट अबियस इूनिट अफ टाइम दैट मैन कैंड हेज अंडारस्टूड सिन्स प्रि हिस्ट्री इज द डे अर्थात हमें जो ये बोली आसले कौन टाइम इूनिटा मानुष अनेक आगे थे अबजार्व कर दिन ठीक ना मानुष क्योंकि एक अबजार्व कर एक सानरइज है सानसेट है ये आसले एक डे के तैरी कर ठीक ना तो ये एक दिन एक समय एकक हिसेबी चिंता कर मानस अनेक आगे अबजार्व कर चेन्ज है जिसका से भाव गुरुतपूर्ण एवं विषय हे मन हाँ अर्थात द फेज इज अब द मन बिकेम द बेसिस फर द मन अर्थात चाँद चाँदर ये बेपार हाँ द मन गोज थ्रू फेज इज इन ए प्रिडिक्टेबल वे एंड दिस बिकेम द बेसिस फर द मान्थ अर्थात हमें जी चाँद क्योंकि यह भाई शुरू है अर्थात चाँद भाव शुरू है आप जी स्लाइड एक देखी हाँ ठीक यह भाव शुरू है अर्थात नतून चाँद नतून चाँद के क्योंकि ए रकम ही देखा जो एक चिंता करी हमें जो ईद चाँद देखी रमदान सियाम जो चाँद देखी नतून को चाँद देखी तक क्योंकि चाँद ठीक ए रकम ही लागे ठीक ना तो अर्थात मान ये अर्थात जे दुईटा शिंगर मत जो अंश अर्थात आप चिकन चाँद ये शिंगर मत अंशा क्यों मान मान शुरूते नतून चाँदर क्षेत्र ये क्यों आसले 
ठीक ए भाव था अर्थात यहाँ जो छवि तुम देखते भाई था अच्छा तर पर ये ए रकम है तर पर ए रकम है हाँ तर अच्छा ए रकम है ये चलते थके ठीक ना तो अर्थात बेपार्ट एरक प्रथम ए रकम तर सदा है ए रकम है हाँ तर हे इार फुल मून है फुल मून हार पर आर तुम आसले मान ये हार शुरू कर तो जैक ये हे आस चाँदर से सैकेल तो सेटाई हाँ तो हम जेटा देखते अच्छा तो ये एक जिन एक देखीजे जिन मानुष जो अबजार्व कर दीजनस अर्थात ऋतु ऋतुर जो परिवर्तन जो ओभार लंगार पिरियड्स अफ टाइम उ नोटिस सीजनस और रेगुलर पिरियड्स अफ वार्मार एंड कोल्डर वेदार ठीक ना तो सीजन चेन्जा क्या है तो हमें जो एक देखी आसले दिज आर अल इूनिट्स अफ टाइम दैट मिन नाथिंग वर्स ओवर एस वार इन दूनिवार्स अर्थात एखे जेटा बला हे सीजन चेन्ज बात पृथ्वी दिन रत हवा ये बेपारो इूनिवार्सल स्केले अर्थात इूनिवार्स जेहतु अनेक विशाल हाँ ये आगे क्लस करूनिवार्स कत विशाल ये विषयगुल्लो नहीं आलोचना अनेक आलोचना करी तो बेसिसे तो ये खूब इनसिगनीफिकेंट क्यों पृथिवीर हिसाब से पृथिवीर ऊपर थे चिंता कर ले सब ही अत्यंत सिगनीफिकेंट हाँ सोटा आस बच्चे तो जैक सो लेट्स डिसकस सम मोर सटल अबजार्भेशन उइ मेड ओवर मेन जेनारेशन हाँ सूतरा इन देखो ख्याल करो स्टार रईजेस स्टार रईज एंड सेट उथ फिक्स डिस्टेंसेस विटुईन दैम हाँ द फार्स्ट द स्टार रईज एंड सेट जस्ट लाइक द सान एंड द मून एंड दे डू सो रिजम्बलिंग रिजम्बलिंग वन हिज फिर उ डिस्टेंस फ्रम दान द फिक्सड अच्छा तो जिस जिस आगे देखे क्योंकि इंटरेस्टिंग विषय हे रोटेशन जो ही हूँ ना क्यों क्यों जी अनेक तक थे बाट आफ्टर लुकिंग लंग इनाफ उ रियलैज दैट देर इज वन पॉइंट दैट डजेंट मुव एट अल अर्थात बेपारे रम जे सोजा कथा योटाल कन्स्टलेशन आस समय सपेक्षे चेन्ज है क्योंकि ये पॉइंट जो आसले गोल सबुज चिन्हित करा से चेन्ज होना तो से क्यों चेन्ज होना से चेन्ज होना कारण आप देखी कारण से आसले नर्थ सेलेस्टियल पोल कारण से नर्थ पोल इन दर्थार्न सेम हेमिसफियर इट दिस इज कल्ड नर्थ सेलेस्टियल पोल एंड इन दर्थार्न हेमिसफियर दिस इज कल्ड साउथ सेलेस्टियल पोल एटाई आसल से नर्थ इस्टार जेटा आसल यूजफुल फर यूज फर निफिकेशन एज इट डजेंट चेन्ज इट्स पजिशन So this is start. The North Star was useful for navigation for thousands of years and uh, remains. Yeah, the South Star is full changes throughout the year. I'm a little bit lost. Hey, the amra, the upore, rati rakashe takale amra je bishal ekta tarokar mela dekte pai. Sheta kai bola hoche ashole celestial sphere. Ebang ita bola hoche je ita shara bossore kintu change hoy. Or that. तुम्हें जो जानुरि मासे तकाओ ता सेलेस्टियल स्पेयर के तुम पावा तुम्हें क्योंकि जुने तकाले से ही सेलेस्टियल स्पेयर के तुम पावाना आर हे तुम सोजा कथा सेप्टेम्बरे तकाले से पावाना मार्चे तकाले से पावाना सबा एक एक समय एक एक डिफरेंट है सो बाट द रिज फर रिजन्स दैट उइ नो नाउ हाव उइ नो उइ नाउ नो हाव टू डू उथथ आर्ट्स मोशन एर द सन एवं यटार जो आस दायी सूर्य चारपाशे पृथ्वी जो है ठीक ना सो डिफरेंट स्टार्स आर भिजिबल एट डिफरेंट टाइम्स अफ द इयर एज वेल एज डिफरेंट कन्स्टलेशन सो ये बला डिफरेंट स्टार्स आर भिजिबल इन डिफरेंट सीजनस ठीक ना तो आसले बेपार क्या बेपार खूब सहज उइ कैन सी द स्टार्स विहैंड द सन अर्थात ये एक इम्पर्टेंट आंडारस्टैंडिंग सोचा कथा कारण ये तुम्हारा ख्याल कर देखो जो आसले Uh, we can see stars behind the sun because it's way too bright and at different times. Actually, so the other thing, it are means that, quite a lot of things are clear. Hey, 
we can only see stars during night time when the half of the earth we are on uh, is pointed uh, we can see the stars in the opposite direction kubi shabhavik karon erokom position e eta ashole diner bela thake diner bela te ashole mane eto gulo taroka dekha somvob na shudhumatro rater belatei somvob ei jonnoi bola hocche we can see uh, only see stars during the night time and the stars in the opposite direction that of the sun so constellation constellation visibility changes ashole amader seasonal shapekhe ek ek shomoy ek ekta constellation amra observe kori so some constellations go missing and others appear until we get back to where we started orthat jeta ashole amra bujhlam je ashole bochorer ek ek shomoy ashole kintu bochorer ek ek shomoy amader ek ekta ashole constellation ashole eta amra dekhte pai ha to jai hok ar ekta jinish hocche the sun moves along the elliptic thik na the line that sun traces in its movement across the sky is called elliptic তো যাই হোক জাস্ট লাইক অল অফ দ্য প্ল্যানেটস তো সেটাই বলা হচ্ছে ওকে এবং এটাই হচ্ছে আলটিমেটলি বিষয় বাট দ্য সানস প্যাচ চেঞ্জ ইস ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইম অফ ইয়ার ইন ওয়ে দ্যাট খুব রিলেটস অর্থাৎ আমার সোজা কথা আমরা এইভাবে জিনিসগুলো অবজার্ভ করতে পারি হ্যাঁ তো যাই হোক সো হোয়াট দ্য আর্ট সিজনস অ্যান্ড হোয়াইট উই হ্যাভ দ্যাম আমরা আসলে ঋতুর পরিবর্তনটা একটু জানি আমরা যদিও আসলে অনেকেই মনে করে যে ঋতুর পরিবর্তন সম্ভবত এই কারণে হয় যে আসলে সূর্য থেকে যত দূরে হলে উইন্টার সূর্য থেকে কাছে হলে সামার আসলে এটা কিন্তু আসলে রিজন না হ্যাঁ কারণ আছে সিজনটার পরিবর্তন হচ্ছে আসলে দ্য সিজনস অকার বিকজ অব দ্য টেলথ ইন আর্টস রোটেশনাল এক্সিস আর একটু ভালো করে বললে আমরা জানি যে যেই এক্সিসের রোটেশন হচ্ছে যে এক্সিসের বেসিসে আমাদের আর্টটা রোটেট হচ্ছে অন ইটস ওন এক্সিস সেটা কিন্তু আসলে মানে যে রোটেশনাল প্লেন এটার সাথে নাইনটি ডিগ্রিতে না এটা কিন্তু একটু টিল্ট অর্থাৎ আমরা ওইভাবে বলে থাকি এটা আসলে একটু টিল্টেড ঠিক না এবং সুতরাং এই জিনিসটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এটা যেহেতু টিলটেড এটা আসলে প্রায় টোয়েন্টি পয়েন্ট সামথিং এরকম টিলটেড অর্থাৎ এই টিলটেড এই টিলটের কারণেই আসলে সোজা কথা ঋতুর পরিবর্তনগুলো হয় কারণ আমরা যদি একটা জিনিস একটু অবজার্ভ করি সেটা হচ্ছে এই যে আমরা যদি এইখানটাই দেখি যে কথার কথা এটা একটা সিচুয়েশন ঠিক না এটা আর একটা সিচুয়েশন এটা আর একটা সিচুয়েশন আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি অর্থাৎ ফর এক্সাম্পল আমরা যদি জিনিসটা একটু দেখি তো জানুয়ারির কথা আমরা যদি চিন্তা করি থিঙ্ক এবং জানুয়ারি ঠিক না এটা হয়তো এটা হয়তো জানুয়ারি তো জানুয়ারিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নর্দার্ন হেমিসফিয়ার নর্দার্ন হেমিসফিয়ার এটা কিন্তু অনেক ডিরেক্ট সানলাইট পায় ঠিক না অর্থাৎ না সরি ভুল বললাম অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা যদি জানুয়ারি হয় এটা কিন্তু সাউদার্ন সাউদার্ন যে হেমিসফিয়ার এটা ডিরেক্ট সানলাইট পায় সুতরাং সাউদার্ন হেমিসফিয়ারে তখন দিনটা বড় রাতটা ছোট হয় ওপর পক্ষে নর্দার্ন যে হেমিসফিয়ার সেটা কিন্তু কম সানলাইট পায় এবং সেখানে দিনটা ছোট এবং রাতটা বড় হয় আবার অপোজিট যদি যখন জুলাইয়ের কথা আমরা বিবেচনা করি তখন কিন্তু নর্দার্ন হেমিসফিয়ার যেটা সেটা অনেক বেশি সানলাইট পায় ঠিক না তো এই কারণে আসলে ঋতুর পরিবর্তনটা হয় এটা আমরা জানি এমন কি ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে দ্য সান উইল সেট ইন ডিফারেন্ট লোকেশন ডিপেন্ডিং অন দ্য সিজন এটাও কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় যেটা হয়তো আমাদের অনেকেই জানা নেই হ্যাঁ অর্থাৎ সূর্য কিন্তু একই জায়গায় অর্থাৎ অস্ত হ্যাঁ পশ্চিম দিকেই অস্ত যাবে এটা ঠিক আছে কিন্তু একই পয়েন্টেই পশ্চিম দিকে অস্ত যাবে নট নেসেসারিলি ঠিক না সো এই কারণে বলছে বিকজ অফ দ্য ওয়ে দ্য আর্থ ইস টিলটেড ডিউরিং ডিফারেন্ট টাইমস ইন অরবিট দ্য সান উইল রাইজ বিকজ অফ দ্য ওয়ে দ্য আর্থ ইস টিলটেড ডিউরিং ডিফারেন্ট টাইমস ইন বার্থ দ্য সান উইল রাইজ অ্যান্ড সেট অ্যাট ডিফারেন্ট ফেজেস ইন দ্য হরাইজন অর্থাৎ যাই হোক তো এটাই যেমন এখানে আরও কিছু ব্যাপার আছে যে স্প্রিং ইউনিকক্স হ্যাঁ এরকম আর কি তো যাই হোক তো এটাই হচ্ছে আমাদের বলতে পারো সিজন সম্পর্কে একটা আলোচনা এবং আমরা এগুলো জানি যে আসলে একুশে ডিসেম্বর বা একুশে মার্চ বা একুশে জুন 
সেপ্টেম্বরে পাই সেগুলো আসলে বছরের সবচেয়ে ছোট দিন বা বড় দিন এরকম কিন্তু ব্যাপার আছে সুতরাং এগুলো সবই ভিত্তির এই সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর চেয়ে ঘূর্ণন ঠিক না আরও ভালো করে বলা যায় এই যে টিলটেড তার যে রোটেশন অন ইটস ওন এক্সেস এটার কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ডেন্ট তো যাই হোক আমরা যদি আর একটা জিনিস একটু খেয়াল করি অ্যান্সিয়েন্ট টাইমে এই যে ইংল্যান্ডের যে স্টোন হেঞ্জ হ্যাঁ সেখানে আমরা যদি চাই সেখানে আমরা এগুলো দেখলে বুঝতে পারবো যে প্রাচীন মানুষরা তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন হ্যাঁ তো ঠিক একইভাবে পিরামিডস বা টেম্পলস তারা সেগুলো হ্যাঁ এইগুলো সূর্যের সাথে অনেক অ্যালাইনমেন্ট করে অনেক কিছু তৈরি করা হয়েছে হ্যাঁ তো যাই হোক এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে আসলে আমাদের অ্যান্সিয়েন্ট মানুষরা তারা এই বিষয়গুলো এভাবে ভাবতেন হ্যাঁ এবং আর একটা বিষয়টা হচ্ছে দ্য মুন ইজ দ্য অনলি সেলেস্টিয়াল অবজেক্ট দ্যাট সিগনিফিকেন্টলি চেঞ্জেস অ্যাপিয়ারমেন্স দ্য লুনার ফেজ আস ঠিক না অর্থাৎ আমরা যদি এটা একটু দেখি যে লুনার ফেজ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ সুতরাং এখানে আমরা বলে থাকি যে অর্থাৎ একটা যে বিষয়টা যে দ্য লাস্ট ইজ দ্য অ্যান্সিয়েন্টস ওয়ার ফ্যাসিনেটেড বাই দ্য মুন অ্যাজ ইট ইজ দ্য অনলি অবজেক্টস দ্যাট সিগনিফিকেন্টলি মানে চেঞ্জেস ইটস অ্যাপিয়ারেন্স দ্য মুন হ্যাজ সাইকেলস in which it waxes and wanes from full to new to full again uh, with these are called the lunar phases so jai hok only the amra jodi ebo khyal kori je chader byapar ta ashole ki chader byapar ta ashole khub shohoj chader byapar ta kothin kichu na orthat eta surjer obosthan to amra dekhi eta hocche prithibir obosthan ha to ek number obosthane jodi ashole chaad thake ekhane sposto dekha jacche তাহলে আমরা আসলে ফুল মুনকে দেখি ঠিক না এরপরে যদি আসলে আমরা দেখি যে মানে এরকম অবস্থান এটা হচ্ছে ফুল মুন অর্থাৎ খেয়াল করি আমরা যদি এটা হচ্ছে ফুল মুন এক নম্বর পজিশন তো এরপর দুই নম্বর পজিশনে আমরা কিন্তু আসলে ফুল মুন দেখব না আমরা একটু স্লাইটলি আমরা একটা এরকম অবস্থা দেখব ঠিক এরপরে আসলে তিন নম্বর পজিশনে আমরা এভাবে দেখব চার নম্বর পজিশনে আমরা এভাবে দেখব এবং পাঁচ নম্বরে যে রাম অবস্থা যাকে বলা হয় আমরা কিন্তু আসলে এভাবে দেখব কারণ চাঁদ পৃথিবী চারপাশে প্রদক্ষিণ করে আসে তো যাই হোক তো এটাই হচ্ছে বিষয় হ্যাঁ অর্থাৎ আমরা যদি চাঁদের ব্যাপারটা দেখি তাহলে আসলে বুঝতে পারবো যে ব্যাপারটা আসলে কঠিন কিছুই না তো যাই হোক আর সূর্যগ্রহণ সূর্যগ্রহণ আমরা জানি যে আসলে যখন সোজা কথা যখন আছে মুন প্যাসেস ডিরেক্টলি বিটুইন সান অ্যান্ড আর্থ হ্যাঁ সুতরাং এটা হচ্ছে সূর্যগ্রহণ হ্যাঁ সোলার ইক্লিপস দ্য মুন উইল ক্যাস্ট আ শ্যাডো অন দ্য আর্থ হ্যাঁ এটা হচ্ছে সূর্যগ্রহণ সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদ আসা এটা হচ্ছে সূর্যগ্রহণ আর লোনার ইক্লিপস যেটা হচ্ছে সোজা কথা মানে সূর্য এবং চাঁদের মাঝখানে পৃথিবী আসা সো আর্থ প্যাসেস ডিরেক্টলি বিটুইন দ্য সান অ্যান্ড দ্য মুন দ্য আর্থ উইল ক্যাস্ট আ শ্যাডো অন দ্য মুন অর্থাৎ এটা হচ্ছে আসলে সোজা কথা এটা হচ্ছে চন্দ্রগ্রহণ তো যাই হোক এই হচ্ছে বিষয় এটা হচ্ছে লোনার ইক্লিপস ওকে তো আসলে এটা আমরা বলতে পারি যে আসলে আজকে আমাদের আলোচনা এটাই ছিল হুম মূলত আসলে আমরা মানে যে অ্যান্সিয়েন্ট যে গ্রিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং হ্যাঁ সেটার উপর ভিত্তি করে আসলে আমরা যেটা দেখলাম যে আসলে মানে অ্যান্সিয়েন্ট টাইম থেকে কিন্তু মানুষ যে জিওসেন্ট্রিক জিওসেন্ট্রিক ইউনিভার্সের কথা তারা বিবেচনা করেছেন এটা কিন্তু মানুষের পরবর্তী তাদের যে ফার্দার আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা আমরা বলতে পারি যে ভলিউশন অফ দ্য সায়েন্টিফিক নলেজ সেটার বেসিসে কিন্তু সেটা একটা বিশাল পরিবর্তন এসেছে তারপরও আসলে মানুষের এই যে চন্দ্র চন্দ্রের সাইকেল বা সূর্যের সাইকেল বা কনস্টেলেশন ঠিক না এই ব্যাপারগুলো কিন্তু এখনও মানুষকে আর একইভাবে আলোড়িত করে এবং একইভাবে এগুলো কিন্তু এখনও অপরিবর্তনীয় সুতরাং এই বিষয়গুলোর কিন্তু এখনও অ্যান্সিয়েন্ট আমলে যেভাবে মানুষ বিবেচনা করতে এখনও সেভাবে সমান গুরুত্ব নিয়ে বিবেচনা করে তো আশা করি মাই ডিয়ার ওয়াল তোমরা আজকে ক্লাসটা উপভোগ করেছো হ্যাঁ তারপরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সমস্যা নেই তোমরা কমেন্টে করতে পারবো প্রশ্ন বা পরবর্তী কোনো ক্লাসে বা কোনো এক সময় আলাদাভাবে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো তো ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি সামনের ক্লাসে আমরা এটারই ধারাবাহিকতায় আমরা সেকেন্ড পার্ট হয়তো করব তো সেখানে আমরা পরবর্তীতে এই যে জিওসেন্ট্রিক আর্থ এটা আসলে কিভাবে পরিবর্তিত হলো 
এবং তারপরে কিভাবে আসলে কোপারনিকাস বা পরবর্তীতে গ্যালিলিও গ্যালিলি তাদের আবির্ভাব হলো এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব তাহলে সবাই ভালো থেকো টিল দেন ফিয়ামানিল্লাহ হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম